Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 677 del podcast Marketing Digital para negocios online. Hoy os voy a hablar de una herramienta súper interesante. Básicamente os quiero hablar del WordPress del metaverso o lo que es lo mismo, Spatial, una herramienta que ha nacido para democratizar el acceso a los metaversos para cualquier persona, creador de contenido o marca. Te contaré qué es esta herramienta, cómo funciona y por qué es tan interesante que entres en ella y puedas probarla, porque además tiene un plan totalmente gratuito. Pero antes recordarte que ya están abiertas las plazas para mi membresía mensual donde te ayudaré de manera personalizada en el crecimiento de tu negocio con sesiones personalizadas uno a uno que tendremos a través de Zoom, lecciones privadas semanales y mucho más. ¿Quieres más información? Tienes justo el enlace en la descripción donde te cuento absolutamente todo. Hoy es viernes 27 de enero de 2023 y mi nombre, Juan Merodio. Y vamos ya de relleno con Special, el WordPress del metaverso y con un plan totalmente gratis. Fijaos que... Cada vez son más las marcas que están abriendo sus espacios en, en el metaverso. Hay distintos metaversos, hay empresas que están creando sus propios metaversos, pero la realidad es que esto todavía es algo muy incipiente, muy nuevo y que está en fase de crecimiento. ¿Va a crecer? No tengo ninguna duda de que esto va a seguir evolucionando y que los metaversos serán las nuevas redes sociales. O dicho de otra manera que me gusta más, las redes sociales van a evolucionar hasta convertirse en en metaversos. Es cierto que todo esto eh, requiere de ciertos costes, lo que hace que muchas pequeñas empresas o creadores de contenido no puedan entrar en el metaverso. Y eso es lo que hoy con esta herramienta quiero, quiero ayudarte a solucionar. Es decir, porque es una herramienta que te va a permitir crear tu propio espacio en el metaverso sin necesidad de conocimientos técnicos y sin hacer grandes inversiones de dinero. De hecho, esta herramienta que se llama Spatial y que eh, en, ellos se definen también un poco ¿no? como, como el WordPress de, de los metaversos. Al final, por contextualizarlo, WordPress es una herramienta de código abierto que se hizo famosísima porque, de, de hecho, creo que la mayor parte de webs, o un 60%, no, no recuerdo bien la estadística de las webs que hay en Internet, están hechas con WordPress, que es un sistema que es totalmente gratuito y que te permite construir tu página web de una manera totalmente personalizada. Bien, esto irá sucediendo en, otros, en otras plataformas, en otros sitios, como es en los metaversos. Y Special es una de, de los que lo hace. Dirás, oye Juan, pero esto es bueno, merece la pena. Bueno, yo creo que sí. Y simplemente te voy a dar un dato. Todos conoceréis la prestigiosa... Eh, firma de, de subastas Christie, ¿no? que se dedican a, a subastar eh, pues objetos y artículos de lujo, pues desde cuadros de famosos pintores como, como Goya, esculturas, etc. Pues Christie se ha abierto recientemente su galería Web3 para vender sus NFTs y, la ha hecho, y lo ha hecho con esta plataforma. Por lo tanto, pone de manifiesto la potencia de esta eh, herramienta. Y lo que te va a permitir es abrir tu propio espacio en el, en el metaverso. Eh, fijaos, según dicen sus desarrolladores, la intención que, que tenían era que cualquier marca o cualquier persona pudiese crear su espacio en el metaverso para generar ingresos, para vender sus productos, para tener un, un nuevo canal o, o desarrollar su trabajo a través de él en función de, las, de, de, cada, de lo que cada uno necesite. Pero además lo interesante de esta plataforma es que es multidispositivo y lo explico. Cuando nos hablan de metaverso, muchas veces se nos viene a la cabeza ¿no? que tienen que ser con gafas, pero esto no es cierto. Un metaverso puede ser inmersivo o no inmersivo. El inmersivo son con las gafas, lo cual pues, te hace tener esa sensación de inmersión que lo vives mucho más. Pero muchos de los metaversos funcionan en dos dimensiones, es decir, lo puedes ver con una pantalla normal. Bien, esta herramienta te permite todo. Es decir, cuando crees tu espacio, va a ser adaptado para ordenadores, para teléfonos móviles, pero también para gafas de realidad virtual. De realidad, sí, de realidad virtual. De tal manera que al final es el usuario quien elige, ¿no? Y esto pasa. Es decir, yo, por ejemplo, utilizo un metaverso que se llama Rec Room y a veces accedo con las gafas de, de realidad eh, virtual. Yo tengo las, las Quest, las Quest 2, y a veces accedo con ello, pero otras veces que accedo desde mi teléfono móvil porque me es más cómodo. Entonces, al final, lo importante, como todo, es darle al usuario en que cada momento elija por qué dispositivo eh, hacerlo. Por lo tanto... En estos espacios puedes crear tu lugar en el metaverso y te permite también crear, comprar y vender 
NFTs. Por hacer una breve explicación de un NFT, un NFT es un activo digital que se puede vender, ¿no? Y puede ser desde el acceso a una plataforma, el acceso a un evento o incluso el acceso a una oferta especial de, de un producto. Imaginaos, voy a poner de ejemplo a Zara, ¿no? Eh, que, que, no que yo sepa no la he hecho, ¿eh? esto me, me lo voy contando sobre la marcha. Imaginaos que Zara dice, oye, este es mi metaverso, aquí podéis comprar un NFT, que es un ticket digital, donde os va a costar, me invento, 10 euros, y ese ticket digital, ese NFT, cuando vayas a una tienda de Zara física y compres tus primeras tres prendas, vas a tener un 20% de descuento añadido. ¿Bien? Eso sería una aplicación real de un NFT para compra de un producto físico, donde además estamos vinculando la omnicanalidad. Tenemos al usuario en ambos escenarios, en escenario digital y en escenario físico. Esto simplemente es una idea. Hay miles, cientos de miles de ideas de aplicabilidad de los NFTs y los metaversos, tanto en el plano digital como su vinculación a planos eh, no digitales. Bien, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta? Bueno, te voy a dejar el enlace justamente en la, en la descripción para que puedas acceder a ella, ¿no? Pero lo interesante es que tiene tres planes y tiene un primer plan de uso gratuito y esto es muy interesante, por eso te animo a que una vez hayas acabado de escuchar este podcast, accedas a ella, vete, vete a la descripción y accede a la plataforma, ¿no? Porque vas a entender mucho mejor qué es el metaverso y cómo funciona y lo mejor, vas a aprender... Y no te va a costar dinero. Este plan gratuito te permite crear tu propio espacio virtual y tener hasta 50 avatares en tu sala de exhibición. Por lo que, fijaos que puede ser incluso muy interesante para vuestras marcas o negocios empezar a tener un pequeño espacio en el metaverso donde hacer distintas cosas. Imaginaos un evento virtual con clientes vuestros, ¿no? Ese es, esa es la idea, es empezar a hacer todo esto. Y además... Te permite también es mostrar esos NFTs, como decía, para que la gente los pueda comprar. Luego ya tiene planes de pago. Los planes de pago, pues como todo, tiene opciones más avanzadas, donde algunas de las más interesantes, aparte obviamente de que vas a tener mucha más capacidad para que acceda gente o, o otro tipo de herramientas para eventos, pero tiene una herramienta que son traducciones en tiempo real dentro del espacio. Y esto me parece súper interesante porque puede dar cabida a personas que hablen otros idiomas. Es decir, el evento que hagas en tu espacio del metaverso puede ser en inglés, pero se va a traducir a cuatro idiomas. Y alguien que esté ahí lo está viendo en su idioma, elige el idioma. O lo puedes ver en, eh, hacer en español y que gente que hable inglés o chino pueda también hacerlo. Este espacio me parece muy interesante y esto es algo que va a pasar en los metaversos, ¿no? Estas traducciones simultáneas a, a tiempo real. Para unirte o crearte tu cuenta es muy sencillo. Directamente en el enlace vas a tener una opción de registro que puedes hacerlo o por tu wallet digital Metamask, ¿vale? Los que tenéis wallet digital eh, podéis eh, hacerlo. Eh, si alguno no sabéis bien todavía, dice, Juan, esto para mí es muy nuevo, que es una wallet digital, que es exactamente un espacio web 3 o un NFT, os invito a haceros mi curso de, de web 3 y, y de metaversos, ¿no? Dentro de Tecdi, nuestro instituto de marketing digital de los negocios, tengo dos cursos, uno de web 3 para negocio y otro de metaverso, donde te explico todo esto, ¿no? También en la descripción vais a tener el enlace a la, a la plataforma Tecdi, donde están este curso, estos cursos, entre otros más de 110 cursos que tenemos ahora mismo. Si no tienes ahora una wallet digital, también te puedes loguear de la vía tradicional, con tu email de Google o con un email que tengas normal. Lo que están buscando es hacer muy fácil el registro, es decir, que el registro sea igual de fácil que lo es en cualquier tipo de red social. Porque algunos de los problemas que tienen a día de hoy eh, todos los entornos eh, web 3, metaversos, es que el alta se hace a través de wallets digitales y si no tienes, pues tienes un problema, ¿no? La gente no accede, al final es una, es una barrera de entrada, estás, es una gran fricción. Bien, en este caso te dan las dos opciones. Oye, que tienes tu wallet, genial, que no la tienes, no te preocupes, puedes registrarte como lo hemos hecho hasta ahora en cualquier plataforma online que, que hemos utilizado. Por lo que... Invitarte, ¿no? ¿no? Quiero que, que. Porque quiero que aprendas cómo funciona todo esto. Entonces, recuerda, eh, entra en el enlace que tienes en la descripción y ábrete una cuenta y empieza a crear de manera totalmente gratuita tu metaverso. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí un día más en mi podcast Marketing Digital para Negocios Online. Y si quieres que te ayude a hacer crecer tu negocio, recuerda que ahí están las plazas ya abiertas en mi membresía mensual. Gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.